क्योंकि मैं खुद भी ओवरसीज रहा हूँ मुझे बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि जब बंदा ओवरसीज होता है तो वहाँ पे किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है आज अलहमदिल्ला मेरी जो है रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी है अगर आप वही पैसा बैंकों में रखेंगे तो वो डी वैल्यू हो जाएगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा जब आपका पैसा वहाँ पे बैठे हुए आपको पाकिस्तान में मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा असलम नाजरीन मास ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सरफराज अहमद मास ग्लोबल मार्केटिंग एक रियल स्टेट कंपनी है हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए क्योंकि मैं खुद भी ओवरसीज रहा हूँ मुझे बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि जब बंदा ओवरसीज होता है तो वहाँ पे किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है स्पेशली जो दो डिसीजन है ये दो डिसीजन लेने में हर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बहुत ज्यादा कन्फ्यूज होता है ये दो डिसीजन कौन से हैं इस पे आज हम बात करेंगे कि एक तो ये कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वापस पाकिस्तान आने का जो डिसीजन है होता है ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और दूसरा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं लेकिन आप इस डर और खौफ की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि कहीं आपके साथ जो है पाकिस्तान में धोखा या फ्रॉड ना हो जाए तो इन दोनों डिसीजन को आप किस तरह इजी बना सकते हैं आज हम इस पे बात करेंगे जब आप ओवरसीज होते हैं वहाँ पे आपकी कोई जॉब है या फिर आपका कोई बिजनेस है तो आपको बहुत अच्छी इनकम होती है आपकी अच्छी लाइफ गुजर रही होती है इस अच्छी इनकम के साथ अच्छी लाइफ के साथ जो है आपके जहन में जो एक चीज़ खटक रही होती है हमेशा वो ये होती है कि आपने एक ना एक दिन वापस पाकिस्तान जाना होता है आप जब भी पाकिस्तान आने का डिसीजन लेते हैं कि आप कहते हैं कि वापस हम पाकिस्तान चले जाते हैं तो आपके जहन में जो एक क्वेश्चन आता है कि आप पाकिस्तान जाके करेंगे क्या ये जो क्वेश्चन होता है कि आप पाकिस्तान जाके करेंगे क्या आपके वापस पाकिस्तान आने वाले डिसीजन को मजीद मुश्किल बना देता है आप मजीद इससे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसके लिए मैं आपके साथ अपना भी थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि जब मैं ओवरसीज था स्टार्ट में मेरे जहन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते थे मुझे भी ऐसी मुश्किल का जो है फेस करना पड़ता था कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा ये तमाम तर सवाल जो है मेरे जहन में ज़रूर आते थे लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मेरे पास कुछ सेविंग मौजूद थी उस सेविंग को उस पैसे को मैंने जो है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर ली मैंने पहले एक प्लॉट लिया मेरी खुशकस्मती ये थी कि मुझे एक बड़ा अच्छा जो है रियल इस्टेट एडवाइज़र मिला जिसके थ्रू जो है मैंने अपना पहला प्लॉट लिया उससे मुझे फ़ायदा हुआ मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर के रियल इस्टेट में जो है पैसा है मैंने उस प्लॉट को बेचा आगे एक प्लाट लिया साथ कुछ इन्वेस्टमेंट और मिलाई और बड़ा प्लॉट ले लिया तो इसी तरह करते करते मैंने काफ़ी जो है कुछ प्लॉट्स लिए कुछ बेचे इस तरह करके मैंने जो है इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की तो मुझे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला तो मैंने जितनी भी मेरे पास सेविंग थी जितनी भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी मैंने जो है रियल स्टेट में लगाई और जो है डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट की तो मुझे बड़ी कम टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला तो एक टाइम ऐसा है कि जब मैंने देखा कि मेरे पास अब इतनी प्रॉपर्टी मौजूद है कि मैं पाकिस्तान जाके ये प्रॉपर्टी सेल करूंगा और मैं जाके वहाँ पे कोई भी बिजनेस जो है अपना कर सकता हूँ तो मैंने फिर फाइनली डिसीजन ले लिया कि मैं वापस जो है पाकिस्तान चला जाता हूँ तो मैं वापस पाकिस्तान आ गया यहाँ पे आके मैंने डिफरेंट बिजनेस को जो है सर्च किया जब मैंने डिफरेंट बिजनेस को सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि सबसे इजी और सबसे जो है प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है वो रियल स्टेट का है तो मैंने रियल स्टेट के बिजनेस को जो है प्रोफेशन के तौर पे चूज कर लिया आज अलहमदुल्ला मेरी जो है रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी है प्रॉपर मैं इस, इस बिजनेस को लेकर चल रहा हूँ और मेरी रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉज अलहमदिल्ला जो है इस टाइम काम कर रहे हैं आपको बताने का मकसद ये था कि मैं जब वापस आया तो मैंने ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे बैठ के जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता था तो यहाँ पे आके यही मेरा बिजनेस बन गया अलहमदिल्ला जो है आज मैं पाकिस्तान में सेटल हो गया हूँ तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी वहाँ पे रहते हुए अपना आपका जो पैसा है जो आपकी सेविंग है आप बैंकों में बिल्कुल भी ना रखें आपका अगर आप वही पैसा बैंकों में रखेंगे तो वो डी वैल्यू हो जाएगा आप अगर ये सोचते हैं कि जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो आप इस पैसे को लेके जाएंगे और वहाँ जाके आप कोई बिजनेस करेंगे तो आपका पैसा उस टाइम इतना डी वैल्यू हो चुका होगा कि वो इतना पैसा काफी नहीं होगा कि आप जो है यहाँ आके कोई बिजनेस अपना सेटल कर सकें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में भी पैसे को मल्टीप्लाई करने वाली अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। आप वापस पाकिस्तान आएंगे तो आप एक घर बनाएंगे तो आपका सारा पैसा लग जाएगा अब तो इतनी महंगाई है तो आप कोशिश करें कि वहां पे रहते हुए उस पैसे को आप पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें जब आप इन्वेस्ट करेंगे आपका प
तो आप अपने पैसे को जो है पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें तभी आपको जो है उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा देखिए मैंने जब वापस आके डिफरेंट बिजनेस को सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सबसे जो इजी वे है पैसे कमाने का जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो रियल स्टेट में है क्योंकि अगर आप कोई किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्ज करें आप कोई शॉप बना लेते हैं कोई आप मिल बना लेते हैं कोई आप फैक्ट्री बना लेते हैं या कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस डिमांड करता है आपकी इनपुट के वो बिजनेस ऐसे नहीं रन हो जाता उसमें आपको साथ एफर्ट्स करनी पड़ती है तभी वो बिजनेस रन होता है अदरवाइज वो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है लेकिन अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके बाद आपने जस्ट वेट करना होता है कोई आपकी किसी किस्म की इनपुट्स की जरूरत नहीं होती आपकी किसी किस्म की एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद आपने वेट करना होता है थोड़े अरसे बाद जो है उसी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है आपको प्रॉफिट मिलता है वही प्रॉफिट जो है आप आगे कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं या अपना प्रॉफिट ले लेते हैं तो बड़ा ईजी वे है रियल स्टेट से जो है आप पैसा कमा सकते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप अच्छा जो है उससे आउटपुट ले सकते हैं तो ये जी मैं मतलब इन शॉर्ट कि आपके पास जो भी पैसा है आप बैंकों में बिल्कुल ना रखें आप पाकिस्तान में किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें मेरा तो क्योंकि रियल स्टेट का एक्सपीरियंस है और रियल स्टेट में मैं आपको गाइड कर सकता हूं आपको जो भी बिजनेस समझ आता है आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करें लेकिन अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ भी है सिक्योर भी है और प्रॉफिटेबल भी है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इससे अगला जो डिसीजन है जी सेकंड नंबर पे जिसको लेके बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हमारे कंफ्यूज होते हैं वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है पैसा होता है इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं उनको ये भी पता होता है कि अगर वो अपना पैसा बैंकों में रखेंगे तो बैंक बैंकों में उनका पैसा डी होगा उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये सारी बातें पता होने के बावजूद भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए पाकिस्तान में नहीं करते कि कहीं उनके साथ धोखा फ्रॉड ना हो जाए देखिए और सी सानी जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है आपने किधर फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो देख ली होती है कि किसी के साथ कोई धोखा फ्रॉड हो गया तो आप उसी एक चीज़ को अपने माइंड में ना बिठाया करें पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं आप सर्च करें आपके पास मोबाइल है आपके पास इंटरनेट है आप अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते हैं फर्ज करें आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोई अपने लिए प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं तो आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे आप उनसे डिस्कस करें आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल में जब सर्च करेंगे आप वर्किंग करेंगे तो इन आपके साथ कभी भी धोखा फ्रॉड नहीं होगा अब ऐसे भी हाउसिंग प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिनका ऑनलाइन जो है सारी हर चीज़ उनकी ऑनलाइन है आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगा जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट ने ऑनलाइन सर्विसेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन जो है अपनी प्रॉपर्टी को खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं तो वो इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ी सी एफर्ट्स खुद भी किया करें आप उसको सर्च करके जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनशाला कभी भी आपके साथ जो है धोखा फ्रॉड नहीं होगा अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो अच्छी रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनीज है आप उन्हीं के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि चलते फिरते जो लोग होते हैं वो जस्ट आपको जो है इन्वेस्ट कराते हैं उसके बाद जो है आफ्टर सेल सर्विसेज वो आपको नहीं देते तो जो रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनीज है वो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती है और रियल स्टेट मार्केटिंग जो अच्छी रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनीज है वो कभी भी नहीं चाहती कि उनका जो इन्वेस्टर है उसको लॉस हो या उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो इन्वेस्टर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट देने में कामयाब हो ताकि उस इन्वेस्टर को देख के और भी लोग उनके साथ आए उनके साथ जुड़े तो यही मार्केटिंग कंपनी की जो है कामयाबी होती है अल्हम्दुलिल्लाह जी हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में डिफरेंट जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं हम उनको डील कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपकी कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी है आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रबता करें इन मास ग्लोबल मार्केटिंग की जो प्रोफेशनल टीम है आपको प्रॉपर गाइड करेगी और आपके बजट के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे असलकम